Hello everyone. Today we are dealing with Michelson interferometer. Okay, what is an interferometer? An interferometer is an instrument in which the phenomenon of interference use is used to make precise measurement of wavelength or distances. इवर नम्बर माइकल्सन इंटरफ्रोमीटर आन डिस्कस किए नंदम इंदा आना माइकल्सन इंटरफ्रोमीटर इंदा प्रिंसिपल इंदु पर आम इन माइकल्सन इंटरफ्रोमीटर ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स इस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दिस बीम्स ट्रैवल from plane mirrors, the beams overlap on each other and produce interference fringes. Now, here is one source of light. One glass plate is one instrument. This glass plate is partially silvered. It is silvered in such a way that 50% of the intensity will be reflected and the remaining 50% of the intensity will be transmitted. So this reflected and transmitted or reflected and refracted rays will reflect from two mirrors to uh, perpendicularly fixed mirrors and these reflected rays interfere and interference pattern will be produced. अपन मुक्त सेटअप नो के टो एंगने आना अधिने प्रिंसिपल उन्हें एक्सप्लेन जिया हम सेटअप नो के टो हमको पारे हम अपो इंटरफ्रोमीटर ने सेटअप ही दान ओके के लेट्स चेक व्हाट आर दी सेटअप इन माइकल्सन इंटरफ्रोमीटर हियर वे हैव टू ग्लास प्लेट्स जी वन एंड जी टू एंड टू मिरर्स एम वन एंड एम टू are perpendicular to each other. The two mirrors are inclined at an angle 45 degree with this beam, incident light beam. And the glass plate G1 is known as uh, beam splitter and the glass plate G2 is known as compensating plate. Here we have a telescope to view the interference pattern. Uh, this is the source and this is the lens used to uh, the make the rays parallel. Okay. Here the mirror M1 can be moved. This is fixed on a carriage so that M1 can be moved parallelly. Here M2 is fixed. We cannot change the position of M2. M1 is fixed, M2 is fixed, M1 is movable, one carriage is moved, fixed, we have a screw, we have to move the mirror, to and fro move, we have to move the mirror, okay, let us check the working of the Michaels and interferometer, here we have a monochromatic light source, yes, And after the lens, we will get parallel rays or the convex lens will make the rays parallel. So when a light ray is incident on the first glass plate, which is the beam splitter, the back side of the glass plate G1 is partially silvered and this glass plate is not silvered. First glass plate is silver, polished, it is silver. अब ये वाले लाइट रे वाले इंस्टेंट इन्हें समय तो ये वाले सिल्वर पॉलिश्ड साइ पॉइंट लेते ना समय तो पॉलिश्ड प्लेस लेते ना समय तो व्हेन द लाइट रे इस रीच एट 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 द पॉइंट ये वाले दिन दिन टंडे पॉलिश्ड चेंज दो उन्नद कर्श पार्ट पार्ट ने रिफ्लेक्टिव ये वाले पॉइंट है ना अतः वाले ये पॉइंट इन्हें कॉर्च बागम ट्रांसमिटिंग अब ये तो ग्लास प्लेट सिल्वर चेदी ने बैक साइड सिल्वर चेदी की ना 50 परसेंट जो रिफ्लेक्ट इन्हें रीडिंग लो 50 50 परसेंट जो ट्रांसमिटिंग इन्हें रीडिंग लो आना और रिफ्रैक्ट इन्हें रीडिंग लो आना सिल्वर चेदी की ना द 
so that 50 percentage of the incident light ray will be uh, reflected to the mirror m1 and the 50 percentage of the uh, light ray will uh, refract it towards m2 okay if you want to refract the ray mirror m2 incident touch it and it will normally then it will refract now if you want to 45 degree angle inclined to the mirror like it is normal light incident to it Okay. Okay. Uh, so, this is normal light. Then, this reflect. Chayum. Reflect. Chay. This e glass page. Load. E point. E. No. One. Point. Let. Thunu. At the same time. We reflect. Chay. This ray. M. One. One. Mirror. Lo. One. Incident. This. This. Normal light. Then. This. Refract. Chay. This. Normal light. Reflect. Reflect. Chay. Ang. Karanam. Our glass plate. Forty five degree. Inclined. Chay. That. One. Vegetable. One. Incident. E. No. Ray. Go. Take. It. Pull. That. Normally, I am going to go to the mirror. Mirror M1 is going to M1 reflect the ray. Normally, I am going to go to the mirror. If you have a point, you can see the mirror. If you have a point, you can see the mirror. If you uh, we will see the telescope in the interference pattern. We will join the race. We will join the race. We will join the race. We will join the interference pattern. We will join the interference pattern. We will join the interference pattern. We will join the 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 uh, same wavelength, same frequency. Uh, they they have a constant phase difference or zero phase difference. Then we will see the light. We will see the light. We will see the light. same wavelength. We will see the light. the particular distance. We will see the light. We will see the light. We will they have a constant phase difference. That's why the coherent rays are in the point. join the point in the telescope. That's reflect the point. If we have a reflect the point in the telescope, we can see the difference pattern. Now, we will see the difference in the construction and working. Now, we will see the uh, type of the fringes in 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 the fringes so, I am going to show you how to use glass plate G2 and glass plate here. That's why I am going to show you how to use this ray. Now, this ray is one instant. If you put this glass plate in one hand, you will cut it. If you put this glass plate in one hand, you will cut it. If you put this glass plate in one hand, you will check it. 1, 2. Go to here two, the ditching go to three. Moon of Prasham, every glass plate loader pass the point under number e first ray, first reflect either ray. In a second one, either in go take you on the first Uttavana glass plate loader move in the even refract in refract either the glass you do. Mirror lingil, ear mirror with a present lingil direct at an air M2 lake and a pond up. The Haguru Tavana Matrana glass plate loader, G1 loader Matrana, Uttana Matrana cut on the wound, like you first you point the Matrana cut on the wound. Are they some number reflected ray on Rand Moon, the rich moon Tana pond glass plate loader. Now, so, this path 
കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തിലൂടെ ഈ ലൈറ്ററെ മൂന്ന് തവണ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേയും അത്രയും തവണ തന്നെ അതേ മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർ സീറോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ജി ടു നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ എത്ര രണ്ടാമത്തെ ഏറെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഒന്ന് ഒരു തവണ എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഇതിലൂടെ പോയി തിരിച്ചൊരു മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് തവണ ഈ റേയും ഈ റേയും മൂന്ന് തവണ അതായത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും മൂന്ന് തവണ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോയി സോ അവരുടെ പാത്ത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റാണ് ദോ ജി ടു ഈസ് കാൾഡ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഓ വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്കൾസൺ ഇൻഡോഫിറോമീറ്ററിലേക്ക് ഈ ടെലസ്കോപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സി മിറർ എം വൺ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിറർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അത് നേരെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിറർ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വി സി എ വെർച്വൽ ഇമാജ് എം ടു ഡാഷ് ഓഫ് ദ മിറർ എം ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്കൾസൺ ഇൻ്റർഫിറോമീറ്ററിൽ എം വൺ എം ടുവും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൻ വി ലുക്ക് ത്രൂ ദി ടെലസ്കോപ്പ് വി ക്യാൻ സീ ദ മിറർ എം വൺ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ എം വണ്ണ് നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എം വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിറർ ടെലസ്കോപ്പിന് നേരെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടെലസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എം വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാം എം വണ്ണിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ സി എം വൺ ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ വി വിൽ സി ദ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓഫ് എം ടു അപ്പോൾ ഈ എം ടു എം ടു എന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എം വൺ എന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും എം ടു എന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഈ ഒരു ലൈറ്ററെ കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എം വണ്ണിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് പാർഷ്യലി സിൽവേർഡ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റേ കുറച്ച് ഭാഗം അത് ഇവ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എം വണ്ണിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എം എം ടു എന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എം ടു എന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എം വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എം ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും ആ എം ടുവിൻ്റെ ഇമേജിനാണ് നമ്മൾ എം ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു എൻ എയർ എയർ ഫിലിം എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ മിറേഴ്സ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഡാഷ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എം ടു ഡാഷിൻ്റെ വെർച്വൽ എം ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടുവിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മിററിൻ്റെ ഇടയിൽ എയർ ഫിലിം നിൽക്കുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എം ടു പറയുന്നത് എം വണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ ബാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസൈഡോ ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിററിൻ്റെ ഇടയിൽ എയർ ഫിലിം ഉള്ളത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തത് പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എയർവേഡ്സിൽ വരുന്നത് പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ
അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നടക്കില്ല മിറേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഇഫ് ദ ടു ആംസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർഫ്യൂറോമീറ്റർ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അതായത് ഈ ഇൻ്റർഫ്യൂറോമീറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരാം അതായത് ഇതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തത് മൊത്തം ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻക്ലോസ് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ആം ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഒരു ആം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫ്യൂറോമീറ്ററിൻ്റെ അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു ആമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആമിൻ്റെയും അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എം വണ്ണിലേക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എം ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ആ രണ്ട് ആംസിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ എം വണ്ണും എം ടുവിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജും ദാറ്റ് ഈസ് എം ടു ഡാഷും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കേസാണെങ്കിൽ ഇഫ് എം ടു ഡാഷ് ആൻഡ് എം വൺ ഡു നോട്ട് കോയിൻസൈഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആം ദറ്റ് എസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ഡി സ്മോൾ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര വരെയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നൗ ഇഫ് എ ലൈറ്റ് റേ കംസ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് എസ് ആൻഡ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് എം ടു ഡാഷ് എം വൺ സോറി ദ അബ്സർവർ വിൽ സി ടു വാർച്വൽ ഇമേജസ് എസ് വൺ ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് എം ടു ഡാഷ് ആൻഡ് എസ് ടു ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് എം വൺ അപ്പോൾ ഇനി സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ കേസാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കാം ഇതാണ് കേസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഴ്സ് നിന്ന് ഒരു ലൈറ്ററെ എം എം വണ്ണിലേക്കും എം ടു ഡാഷിലേക്കും വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഈ എം വണ്ണും എം ടു ഡാഷിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എം ടു ഡാഷ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്ററെ രണ്ട് മിററിലും വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മിററിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് മിററിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജസ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് മിററിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മിററിൻ്റെ ഇമേജ് തന്നെ രണ്ട് മിററുകൾ തമ്മിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മിററും ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിററിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മിററിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടോർച്ചോ ഒരു ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേസർ പോയിൻറ്റോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിററിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് മിററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മിററിൽ നിന്നും അതിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ വെർച്വൽ ഇമേജ് അതായത് സെക്കൻഡ് മിററിൻ്റെ ഇമേജിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർച്വൽ ഇമേജുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ വണ്ണിൻ്റെയും മിറർ ടൂൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജസ് ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിറർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മിറർ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് കാണുന്നത് വൺ മീറ്റർ പുറകിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണുന്നത് മിററിൽ അതേ കേസ് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത്ര ആയിരിക്കും ഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് കുറച്ച് ഇമേജും ഒറിജിനൽ ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് മിററേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വെർച്വൽ ഇമേജസ് തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത
നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വെർച്വൽ ഇമാജിനെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ റേ പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമാജിനെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ രണ്ട് മിററിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് മിററ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എയർ ഫിലിം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇമേജസാണ് എസ് ടുയും എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഒരേ കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ വരുന്നത് മൊത്തം എന്തായിട്ട് ഒരു സർക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണാണ് മൊത്തം ഒരു ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ഫിഗർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺ മൊത്തമായിട്ട് ഈ തീറ്റ ആംഗിളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ തീറ്റ ആംഗ് ഓരോ ആംഗിളിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് ഒരു സർക്കിളാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തമായിട്ട് ഒരേ ആംഗിളാണ് വരിക അല്ലേ ഇനി വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു സർക്കിളാണ് ആ ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന നോക്കാവുന്ന പോയിൻസുകളെല്ലാം ഒരു സർക്കിളിലാണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അതാണ് ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തമായിട്ട് ഒരേ കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ രണ്ട് നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആണോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആണോ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമാജുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ റേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെർച്വൽ ഇമാജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റേസ് രണ്ട് റേസും തമ്മിൽ അതായത് എം ടു ഡാഷനും എം വൺ ഡാഷനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത റേസ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കുറച്ചും കൂടിയും ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എം വൺ എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് ഇതാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എം വൺ എം ടു എന്ന് പ്രൊ എം ടു ഡാഷ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമേജസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡി ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന റേസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ നമ്മുടെ ആംഗിൾ തീറ്റയിലാണ് നോക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഓർ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു റേസ് ഈസ് ടു ഡി കോസ് തീറ്റ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതാണ് എസ് ടു ഇതാണ് എസ് വൺ അതായത് റിഫ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വെർച്വൽ ഇമാജിൻ ഇമാജിലേക്ക് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇതാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെർച്വൽ ഇമാജിലേക്ക് വരുന്ന റിഫ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേസും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നോർമൽ വരച്ചു ദെൻ ഈ ഒരു ഈ നോർമലിന് ശേഷം രണ്ടും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസാണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി കോസ് തീറ്റ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ ടു ഡി ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടു ഡി ദ ഫോർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടു ഡി കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ടു ഡി കോസ് തീറ്റയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു റേറർ മീഡിയ ഒരു റേറർ മീഡിയ എത്തുന്നത് അതായത് എയർ എന്ന് മിററിലേക്കാണ് വന്നിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ റേറർ ടു ഡെൻസർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആ ബൈറ്റു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടു ഡി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ലാൻഡ് ആ ബട്ടു അഡീഷണൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം റെയർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഈസ് ടു ഡി ടു ഡി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ലാൻഡ് ആ ബട്ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ലാൻഡ് അപ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു
ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വേറെ ഈ ഒരു സെയിം ആംഗിൾ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സർക്കിളാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തം ഓർ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊത്തം പിന്നെ നമ്മുടെ ലാംഡ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം വണ്ണും എം ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലാംഡ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തീറ്റയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സർക്കുലർ റിങ്സ് വരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സർക്കുലർ റിങ് വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എം വണ്ണും എം ടുവും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനിയുള്ളൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് വരാനുള്ള കാരണം രണ്ട് മിറേഴ്സും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്നത് എന്നതാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സർക്കുലർ റിങ്സ് വരാനുള്ള കാരണം രണ്ട് മിറേഴ്സും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം സോ എം ടു ഡാഷും എം വണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കേസ് അതായത് രണ്ട് ആംസും തമ്മിൽ രണ്ട് ആംസും ഇൻ്റർഫിയറോമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ആംസും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് കരുത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എം വണ്ണും എം ടു ഡാഷും തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഡാഷ് ഈസ് സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു ഇത് ഫോർ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിട്ട് വരും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇത് ഡി സീറോ ആണെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ സീക്കൾ ടു ലാംഡ ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ത് രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡർഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് റിങ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിറർ നമ്മൾ സാധാരണ എം വൺ ആ വണ് മൂവബിൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരേജിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യാം ടു ആൻഡ് ഫ്രോം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എം വൺ നമ്മളൊരു ലാംഡ ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം എം വൺ ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം വണ്ണും എം ടു ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലെ ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആ വരിക ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ഫോർ ടു ഡി ആണുള്ള വരിക അല്ലെ വൻ ഡി തീറ്റ ഡെൽറ്റ അല്ല നമ്മൾ ഒരു മിററാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മിറർ എം വൺ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം വണ്ണും എം ടു ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അഡീഷണലായിട്ട് വരും ഇത് ഫോർ എം രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമേജസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ഫോർ വരും ലാംഡ ബൈ ടു അഡീഷണലായിട്ട് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരും ലാംഡ ബൈ ടു അഡീഷണൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു അഡീഷണൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് ദർ ഫോർ മാക്സിമം ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് അഡീഷണലായിട്ടാണ് ലാംഡ ബൈ ടു വരുന്നത് ഓൾറെഡി ലാംഡ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്കൊരു ലാംഡ ബൈ ടു കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണല്ലോ അല്ലേ കേസ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് വെൻ എം വൺ ഈസ് മൂഡ് ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ചേഞ്ചസ് ബൈ ലാംഡ ബൈ ടു
കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് സംഭവിക്കുക കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആവും ആവേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ടു ഡി കോസ്തീറ്റ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു ഇസിക്കൂട്ട് എം ലാംഡ നമുക്കൊരു കേസ് എടുക്കാം ടു ഡി കോസ്തീറ്റ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു ഇസിക്കൂട്ട് ലാംഡ എം ഇസിക്കൂട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് എടുത്തത് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ടു ഡി നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലാംഡ ബൈ ടു പാർട്ടി ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ടു ഡി കോസ്തീറ്റ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു പ്ലസ് അഡീഷണൽ ലാംഡ ബൈ ടു ഇസിക്കൂട്ട് ലാംഡ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഡി കോസ്തീറ്റ ലാംഡ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു ഇസ് ലാംഡ ടു ഡി കോസ്തീറ്റ പ്ലസ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലാംഡ എന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡി കോസ്തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടു ലാംഡ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഡാർ മാക്സിമം തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മളൊരു അനദർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിററ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ അനദർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് വരും ടു ഡി കോസ്തീറ്റ പ്ലസ് ലാംഡ ആയിരുന്നു പ്ലസ് ഒരു അഡീഷണൽ ലാംഡ ബൈ ടു വരും എസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വരും അപ്പോൾ ടു ഡി കോസ്തീറ്റ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഓർ ടു ഡി കോസ്തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർ ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് സോ ഓൾറെഡി ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്ന റീൽസ് എല്ലാം മിറർ എം വൺ ലാംഡ ബൈ ഫോർ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്ത അതെല്ലാം ഡാർക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഡാർക്ക് റിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഡാർക്ക് മാറിയിട്ട് ബ്രൈറ്റും ബ്രൈറ്റും മാറിയിട്ട് ഡാർക്കും ആയിട്ട് മാറിയിട്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ഡി ചേഞ്ചിൻ്റെനുസരിച്ച് ഇൻഡിഫറൻസ് പാറ്റേണിൻ്റെ വരുന്ന കണ്ടീഷനും ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ആവും ചേഞ്ച് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡിഫറൻസ് പാറ്റേണിലും ചേഞ്ചസ് വരും ഡാർക്ക് റിങ്സ് ബ്രൈറ്റ് റിങ്സ് ആയിട്ട് വരികയും ബ്രൈറ്റ് റിങ്സ് ഡാർക്ക് റിങ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ഡി എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് പാറ്റേണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ചസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഫ്രിഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മുടെ റിങ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി വെൻ ടു മിറേഴ്സ് ആർ ടിൽട്ട് രണ്ട് മിറേഴ്സും കുറച്ചൊരു ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ ഫോർ ദ മിറർ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ദ മിറർ എം വൺ ആൻഡ് ദ വെർച്വൽ ഇമേജ് എം ടു ഡാഷ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ അപ്പോൾ എം വണ്ണും എം ടു ഡാഷും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് പാരലൽ ആയിരിക്കില്ല ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എയർ ദ എയർ പാത് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് വെഡ് ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രിഞ്ചസ് അപ്പിയർ ടു ബി സ്ട്രേറ്റ് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ടിൽറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വെഡ് നമ്മുടെ എയർ വെഡ്ജിൻ്റെ അതേ കേസാണ് വരിക വെഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും എയർ ഫിലിം എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർ ഫിലിം വെഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മിറർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിറർ മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ മിറർ ഇസ് മൂവ് ദ ഫ്രിഞ്ചസ് മൂവ് എക്രോസ് ദ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എം വൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ഓൾറെഡി ടിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എം വൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിററാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എം വൺ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സഡും ഒന്ന് മൂവിങ് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് എം വണ്ണും എം ടു ഡാഷും തമ്മിൽ എക്സാക്ട്ലി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കാം
Michelson interferometer. There are so many applications regarding Michelson interferometer. Let us discuss in a separate class. Okay.